பத்திரிகை நண்பர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் ஸ்டேஜில் இருக்கிற ஆக்டர்ஸ் டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் ஒரு ஜிஃபை ஸ்டார்ட் ஆகி டூ இயர்ஸ் ஆச்சு அப்போ ஃபெப்ரவரி தான் நாங்கள் கன்க்ளூட் பண்ணோம் ஸோ எவ்ரி மந்த் ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்துட்டு இருக்கு அந்த வரிசையில் இப்போ கண்ணாமூச்சி பார்த்துருப்பீங்க ஒரு பேரனோமல் த்ரில்லர் இப்போ ஜிஃபை வந்து ஒரு மோர் தென் செவன் எயிட் லாங்குவேஜஸில் அக்ராஸ் இந்தியா பண்ணிட்டு இருக்கோம் தமிழ் தாண்டி ஹிந்தி பெங்காலி தெலுங்கு கன்னடா எல்லாத்துலேயும் ஒரிஜினல்ஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் போன மாதம் டாப்லெஸ் ஒன்று ரிலீஸ் ஆச்சு தமிழில் மட்டும் இப்போ சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக ஷோஸ் நிறைய இப்போ போயிட்டுருக்கு வரசங்கர் கலச்சேரி இப்போ ஃபிங்கர் டிப் டாப்லெஸ் தாண்டி இப்போ நெக்ஸ்ட் மந்த் தக்கே இங்கே அடுத்தடுத்து வரப்போகுது பப்கோவா கவர்மெண்ட்னு சொல்லிட்டு இது பேரனாமல் திரில்லர்ன்னு பார்த்துருப்பீங்க ஹவர் அலி மன்ஸ் இருக்குது த்ரில்லர் இருக்குது தாண்டி ஒரு நல்ல ஸ்ட்ராங்கான எமோஷனல் கனெக்ட் இருக்குது இந்த கதையில் ஒரு அம்மா நம்ம எல்லாமே லைஃப்பில் வந்து ஏதோ ஒரு டூ செகண்ட்ஸாவது டூ மினிட்ஸாவது யாராவது தொலைச்சி தேடிருப்போம் அந்த ஒரு டூ செக் டூ மினிட்ஸ் நம்ம ப ரொம்ப படப்படப்பாக வந்து தேடிப்போம் அந்த ஒரு எமோஷ்னல் பூர்ணா வந்து ரொம்ப நல்லா நடிச்சிருக்காங்க ஃபுல் சீரீஸில் ஸோ வெரி ரொம்ப கமெண்டபுள் பர்ஃபார்மன்ஸ் கொடுப்போம் அண்ட் ஆதித்ய அக்ஷா நிறைய ஒர்க் பண்ணுறாரு ஸ்கிரிப்டில் ரமேஷ் சாரோட சேர்ந்து அந்த ஒரு சிக்ஸ் மந்த்ஸ் கிட்டத்தட்ட ஒர்க் பண்ணாங்க நினைக்கிறேன் ஸ்கிரிப்டில் அண்ட் இன்டென்ஸ் ரைட்டிங் செஷன்ஸ் போச்சு அண்ட் ஸ்கிரிப்ட் படிக்கும் போதே வெரி வெரி கான்ஃபிடென்ட் இது நல்லா வரும்ன்றது அண்ட் அபினாஷ் இஸ் ரியலி டன் அ குட் ஜாப் டெரெக்டிங் விஷுவல்ஸ் ஆர்ட் ஷேகரோட ஆர்ட் அண்ட் பிரசனாவோட விஷுவல்ஸ் ரொம்ப இங்கே பார்த்துருப்பீங்க ரொம்ப நல்லா இருந்துச்சு அந்த சவுண்ட் டிசைன் வாஸ் வெரி கமெண்டபுள் ரியலி குட் சவுண்ட் ஒர்க் ஸோ இப்போ வந்து கண்ணாமூச்சி தா அதுக்கப்புறம் இப்போ ரெண்டு ப்ராஜெக்ட் பண்ண போகிறோம் இந்த இயர் ரெண்டுக்கு ஸோ ஐ திங்க் ஐ லீவ் இட் டு த டேரக்டர் நான் ஸோ அவி ஐ இன்வைட் அவினாஷ் டு கம் வந்திருக்க எல்லாருக்கும் வணக்கம் மிஷன் சார் சார் ஓனர் டாபி தேங்க்யூ அண்ட் ஸோ இந்த கண்ணாமூச்சி வெப் சீரீஸ் பண்ணுறது இப்போ ச கிரேட் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஏன்னா முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா ஒரு இந்த மாதிரியான விஷயம் பண்ணுறதுக்கு நல்ல ஆக்டர்ஸ் கதை அண்ட் டெக்னீஷியன்ஸ் ரொம்ப முக்கியம் ஐ திங்க் அந்த விதத்தில் வி வெ வெரி லக்கி டு ஹாவ் பூர்ணா ஹேஸ் அ மெயின் லீட் ஸோ நிறையா முதல் ஆப்ஷன்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தோம் தென் அட் ஒன் பாயிண்ட் ஆதித்யாவோட பேசிட்டு இருக்கும்போது வி ஜீரோ டவுன் அண்ட் பூர்ணா ஸோ ஃப்ரம் த டே ஒன் டில் தி லாஸ்ட் டே ஆஃப் ஷூட் ஷி வாஸ் கம்ப்ளீட்லி டெடிக்கேட்டட் அழணும் அப்படின்னு சொன்னா ஒரு அஞ்சு நிமிஷம் கொடுத்தா போதும் கண்டினியூஸா அழகா இருந்தாலும் அவங்க அழுக்கு நிறுத்துறதுக்கே டைம் ஆகும் ஷீ கிரைஸ் ஃப்ரம் இன் சைட் ஒரு ஆக்டருக்கு அப்படி ஒரு பெர்ஃபார்மன்ஸ் நான் அப்பதான் மகிழ்ந்து பார்த்தேன் இட் வாஸ் அப்சுலூட்லி பிரில்லியன் அண்ட் அகேன் இட் வாஸ் கிரேட் டு ஹேவ் விவேக் பிரசன்னா சார் அண்ட் போஸ் வெங்கட் சார் அகேன் ஒரு சின்ன போர்ஷன் தான் பண்ணிருக்காங்க பட் இட் வாஸ் பிரில்லியன்ட் ஒர்க் வித் தம் அண்ட் முக்கியமான டெக்னீஷியன்ஸ் பிரசன்னா அண்ட் ஆர்ட் டிரெக்டர் ஆதித்யாவோட <laughs> எந்த இடத்துலையும் எந்த ஒரு லூப் ஹோலும் இல்லை இட் வாஸ் பர்ஃபெக்ட் ஃப்ரம் ஸ்டார்ட் டு என் இட் வாஸ் பர்ஃபெக்ட் ஸோ தேங்க்யூ ஆதித்யா ஐ ஹோப் வி ஹவ் ட்ரான்ஸ்லேட் வாட் யூ ஹவ் காட் அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஜி தேவ் கிவன் அஸ் அ ஒண்டர்ஃபுல் பிளாட்ஃபார்ம் அண்ட் ஜி ஹஸ் பின் கிவிங் அ லாட் ஆஃப் கன்சிஸ்டன்ட் குவாலிட்டி ஒர்க் தீஸ் இஸ் அண்ட் கண்ணா மூச்சி வில் பி அ பார்ட் ஆஃப் தட் நினைக்கிறேன் அண்ட் தேங்க்யூ ஜி டீம் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி தேங்க்யூ சுஷ்மா வேத் ஷியாம் ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் அஃப்கோர்ஸ் ரமேஷ் சார் அண்ட் முக்கியமாக என்னோடய ப்ரொடியூசர்ஸ் ஹாப்பி யூனிகான் அண்ட் ட்ரெண்ட் லவுட் மிஸ்டர் சிதா அண்ட் ஆர் பி ஆத்ரியா தேங்க் யூ ஃபார் பிலீவிங் அஸ் அண்ட் லெட்டிங் அஸ் டூ வாட் வி வாண்ட் அண்ட் இட் இஸ் கம் அவுட் குட் ஐ ஹோப் ஃபார் தேட் அண்ட் தேங்க் யூ ஆல் ஐ வுட் லைக் டு இன்வைட் மை டெக்னீஷியன்ஸ் பிரசன்னா என்னோட டிஓபி ஃபோர் தோஸ் லவ்லி விஜுவல்ஸ் அண்ட் ஆர்ட் டிரெக்டர் ஷேகர் என்னோட சவுண்ட் டிசைன் சிவா ரஞ்சித் என்னோட எடிட்டர் ஷைமா என்னோட ஸ்டைலிஸ்ட் 
முக்கியமா இந்த மொத்த கண்ணாமூச்சி இந்த ரெண்டு பேரை பத்தி தான் ஸ்வேதா அண்ட் ஆராத்யா வண்டர்ஃபுல் பர்ஃபார்மர்ஸ் மியூசிக் டைரக்டர் சுந்தரமூர்த்தி ரொம்ப ஷார்ட் டைம் தான் அவர் கொடுத்துருந்தோம் அதுக்குள்ள எல்லாத்தையுமே பர்ஃபெக்டா ரெடி பண்ணி வச்சிருந்தாரு அடுத்த நாள் கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னால் அது முந்தின நாளே ரெடி பண்ணி வச்சிருப்பாரு ஸோ இ வாஸ் அப்சல்யூட்லி ஃபேண்டாஸ்டிக் அண்ட் ஆல்மோஸ்ட் இந்த வாட்டி ஒர்க் பண்ணது எல்லாமே என்னோட புது டீம் இதுதான் முதல் தர பிரசனோட ஒர்க் பண்ணுறது மியூசிக் டேரக்டர் ஆகட்டும் ரஞ்சித் ஆகட்டும் இவங்க எல்லாருமே ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஒர்க் பண்ணுறோம் ஸோ இட் வாஸ் குட் டு ஒர்க் வித் தேங்க் யூ ஆல் வந்துருக்கிற எல்லாருக்கும் ரொம்ப தேங்க்ஸ் மீடியா ப்ரெஸ் அண்ட் தேங்க்ஸ் ஜி ஃபைவ் ஃபார் மேக்கிங் திஸ் ஆப்டன் எஸ்பெஷலி நிக்கில் சார் ஐ டோன் நோ ஹவு யூ மேனேஜ் திஸ் எவ்ரி டே ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் ஃபார்மோஸ் கண்ணாமூச்சியை பற்றி சொல்லணும்னா கண்ணாமூச்சி ஹஸ் பீன் ஆர் பெட் ப்ராஜெக்ட் ஃப்ரம் த பிகினிங் ஒரு ப்ராஜெக்ட் ஆரம்பிக்கிறோம் அப்படின்னா ஃப்ரம் த பிகினிங் ஒரு ப்ராஜெக்ட்லேயே தெரிஞ்சிடும் ப்ரொடியூசராக இருக்கிறனால ஆரம்பத்துலேயே தெரியும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் நல்லா போகுமா நல்லா போகாது அப்படிங்கிறது ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஃபியூ டிஸ்கஷன்ஸ்லேயே தெரிஞ்சிடும் அது ரொம்ப எவிடென்ட்டாக தெரிஞ்சது கண்ணாமூச்சியில் ஏன்னா ஃப்ரம் த ரைட்டிங் ஃப்ரம் த ஐடியேஷன் வி ஹவ் காட் பெஸ்ட் டீம் லைக் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஜி ஜி ஃபைவை பொறுத்த வரைக்கும் டிஜிட்டல் ஸ்பேஸுங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும் ஃப்ரீடம் ரொம்ப ஜாஸ்தி இந்த ஸ்பேஸில் அட் த சேம் டைம் ரெஸ்பான்சிபிள் கான்டென்ட் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறதுல ஜி ஃபைவ் ரொம்பவே தெளிவாக இருந்தாங்க அதோட ஒரு முயற்சி தான் கண்ணாமூச்சி அண்ட் த ஸ்கிரிப்டிங் டுக் அ லாங் டைம் அண்ட் தட் இஸ் வாட் இஸ் ஸ்பீக்கிங் ஹோப் யூ என்ஜாய்ட் வாட் யூ சோ அண்ட் ஆஸ் ஐ சேட் தே டுக் அஸ் ஒரு ஹேண்ட் ஹோல்டிங் இருந்தது இந்த ப்ராஜெக்ட்ல ஃப்ரம் த பிகினிங் ஸ்கிரிப்டிங் ஸ்டேஜ்ல இருந்து ஐடியேஷன்லேருந்து ஷூட்டிங்லேருந்து போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் வரைக்கும் ஜி ஃபைவ் டுக் அஸ் அலாங் வித் அஸ் தட் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் அண்ட் அப்பார்ட் ஃப்ரம் தட் ஆஸ் அ ப்ரொடியூசர் எவ்வளவுக்கு எவ்வளவு ஃப்ரீடம் இருக்கோ ஒரு டிஜிட்டல் சினிமால டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம்ல அவ்வளவுக்கு அவ்வளவு கன்ஸ்ட்ரெயின்ஸும் இருக்கு வெப் சீரீஸ் இஸ் ஆல்மோஸ்ட் லைக் ப்ரொடியூசிங் அ ஃபிலிம் இன்ஃபேக்ட் மச் டீடெயிலிங் இஸ் கோயிங் கான் இன் வெப் சீ வெப் சீரீஸ் பட் த காஸ்ட் அண்ட் க்ரூ வாட் வி ஹவ் காட் வாஸ் பிரில்லியன்ட் ஐ திங்க் யூ ஹவ் சீன் ஆல் ஆஃப் தெம் பட் இண்டிவிஜுவலி ஆர்ட் டைரக்டராக இருக்கட்டும் டிஓபியா இருக்கட்டும் எடிட்டராக இருக்கட்டும் everybody did their level best and we were like a family and uh, especially with respect to scripting uh, normally and the script writer ko director ko or rift irundikite irko they both will not gel along but amazingly these two guys gel really well and when avathi uh, left for a brief time out konjam vella velaik pombodu ange his dedication was ultimate he used to call us and enquire and ask enna poitirukke enna poitirukke they used to discuss and do this that's what is evident on the screen and the entire crew i want to tell you a big thank you because you never showed any ego na periyal ni periyal nothing was shown on the spot and everybody is individually a big person here but they didn't show that at all thank you so much and uh, especially z5 team uh sushma ved sham and everyone thank you a big thank you i know romba kashtam kuduthukom nare therula you put us you put all through and one thing i have to say evlo kevlo producer mukkemo andalavuku or production manager or production executive romba mukkyo or project ku arun arunachalam thank you so much and my production team vinisha and shirish you did a great job beautiful angel i really forgot uh, in the project avel poorna allama nadandirukave nadandirukadu ena from the moment she is a monstrous actor but since hari told na avinash told her marandha completely the mom she will be talking along with us nalla valayadite irupanga the moment she goes to the spot i don't know where she starts crying i don't know where she gets that emotion from thanks a lot poorna you made it come through and we can see evidently on the screen thanks very much mishkin sir for coming thank you all boss venkat and prasanna vivek prasanna romba small roles tha panirundanga ana we just had to call them and they did their best thank you so much thank you so much press thanks a lot the production and trend club um, so and the team ellarkum enoda periya nandri z5 ku enak maduthoru romba perusu ena na nadicha ella padangalum vandu adhiga tharava telecast pannadhula z5 ku periya pangu irukku மேயாதமான் சி சிந்துபாத் சேதுபதி விக்ரம் வேதா இப்படி நிறைய எல்லா லைனப் படங்களும் ஜிபேயில் வந்து கண்டினியூவாக பார்க்கக்கூடிய வாய்ப்பு எனக்கு அடிக்கடி கொடுத்து ஜிபேக்கு என்னோட பெரிய நன்றி 
ஸோ வெப் சீரீஸ்லையும் நான் அவங்க கூட நான் இருக்கேன் அப்படிங்கிறது பெரிய சந்தோஷம் எனக்கு இந்த செட்டில் நுழைஞ்ச உடனே எனக்கு முதல் நான் கேட்ட வார்த்தை சே நோ டு பிளாஸ்டிக் அப்படிங்கிறது ஸோ அதுக்கு யூனிக்கானுக்கு பெரிய நன்றி ஸோ இந்த செட்டில் வந்து பிளாஸ்டிக்கை யூஸ் பண்ணாமல் ஸோ மோஸ்ட்டில் என்னோட போர்ஷன் ரொம்ப சின்ன போர்ஷன் தான் அந்த படத்தில் இந்த வெப் சீரீஸில் பட் ரொம்ப எமோஷனாக டெப்த்தாக இது வரைக்கும் நான் பண்ண கேரக்டர்ஸில் கொஞ்சம் கொஞ்சம் பண்ணியிருக்கேன் பட் எனக்கு ரொம்ப ஆத்மார்த்தமாக இரண்டு குழந்தைகளுக்கு அப்பாவாக அதில் இருக்கிற பெரிய வழியை தாங்கக்கூட தாங்கக்கூடிய வழி இருக்கு அந்த போர்ஷன்ஸ் இருக்கு நீங்க பாத்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ அது வந்து இந்த கதைக்கு எந்த அளவுக்கு உதவி இருக்கும் அப்படின்னு எனக்கும் தெரியாது ஏன்னா நானும் இப்பதான் பாக்குறேன் ஸோ எபிசோட்ஸ் மிஸ்கின் சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் நீங்க வந்ததுக்கு ஒரு துப்பறிவாளன் இந்த மாதிரியான ஒரு ஒரு கிரைமை பார்க்க வந்ததுக்கு பெரிய நன்றி போஸ் வெங்கட்டண்ணா அண்ட் பூர்ணா அண்ட் ஆதித்யா பிரதர் உங்களோட ரைட்டிங் சூப்பர் பிரதர் எனக்கு கிடைச்ச ரோல் வந்து ரொம்ப பொக்கிஷமா இருக்கு இந்த இந்த வெப் சீரீஸ் பொறுத்த வரைக்கும் அண்ட் மை டைரக்டர் அவினாஸ் பிரதர் அண்ட் அவரோட டீம் அண்ட் மை சினிமோட்டோகிராஃபர் மை பர்டி பிரசன்னா பிரசன்னா எனக்கு ரொம்ப நல்லா தெரியும் ரொம்ப வருஷமா தெரியும் அவங்களோட டீமுக்கு என்ன பெரிய நன்றி ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வெப் சீரீஸா இருக்கும் ஏன்னா சோசியல் அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்ணுற வெப் சீரீஸ் வந்து கான்டென்ட் பேஸ்டாக ரொம்ப பார்க்க வைக்கிறது ஏன்னா டாக்குமெண்ட்ரி பேஸ்டாகவும் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி கான்டென்ட்டு பட் இதை பார்க்க கமர்ஷியலாகவும் ப்ளஸ் அதே சமயத்தில் எக்ஸிக்யூட் பண்ண விதமும் சரி மியூசிக் எடிட் எவ்ரி திங் ஸோ குட் ஸோ எல்லா எல்லாருக்கும் பிடித்த ஒரு வெப் சீரீஸாக கண்டிப்பாக இருக்கும் இந்த வெப் சீரீஸில் எனக்கு வாய்ப்பு கொடுத்த எல்லாருக்கும் பெரிய நன்றி அண்ட் எஸ்பெஷலி மை டேரக்டர் அண்ட் டீம் அண்ட் ப்ரொடக்ஷன் டீம் அருண் அண்ட் ஹரி ஸோ எல்லாருக்கும் யாராச்சும் பேர் மிஸ் பண்ணியிருந்தால் தேங்க்யூ ஸோ மச் அனைவருக்கும் வணக்கம் இந்த நடிகர் இயக்குனர்னு சேர்க்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு மிகப்பெரிய இயக்குனர் பக்கத்தில் உட்கார வச்சது அதோட பெரிய சந்தோஷமா இருக்கு ஆனா பாவம் அவர் தான் பெரிய மன உளைச்சல்ல இருக்காரு இப்போ இது எப்படின்னா செட்டுக்குள்ள போனது ரொம்ப புதுசா இருந்தா நான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வந்து சீரியஸ் பண்றேன் எப்படி இருந்தது செட்டு ஃபர்ஸ்ட் அதை மட்டும் சொல்லிடுறேன் இருப்பா இருப்பா கொஞ்சம் பொறுமையா பேசுப்பா ஏன்னா ஃபுல்லா படிச்சவங்க எல்லாம் சின்ன சின்ன பசங்க எல்லாம் விஸ்காம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பர்டிகுலராக வேணும் பிளீஸ் எனக்கு இங்கிலீஷ் தெரியல நம்மளால எனக்கு தெரியல ஹரி ஆரம்பிச்சுட்டாங்க சொல்லிட்டு ரொம்ப ஒரு அப்டேட்டட் டீம் அது இருந்தது ரொம்ப சந்தோஷம் இந்த இடத்துல வந்துட்டு இப்போ இப்போ யூடியூப் தானே ஏன் பேர் தான் வந்துட்டு இருக்கோம் சாரிக்கு எதிரான ஒன்று அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏன்னா இது இங்கே எந்த அளவுக்கு இது பேசலாம் என்ன எனக்கு தெரில பட் அதுதான் போயிட்டு இருக்கு என்னோட ஃபேஸ்புக் திறந்து பார்க்கவே முடியல ஃபுல்லாக ஒரு எப்படி சொல்றது இது வரைக்கும் என்ன யாருமே திட்டாத கெட்ட வார்த்தைகளை கேட்டுட்டு இருக்கேன் எப்படி சொல்றதுன்னு எனக்கு தெரில அதுவும் ஓ சாதி இருக்குன்னு சொன்னா திட்டலாம் இல்லாம <laughs> <laughs> ஆசைப்பட்டேன் இதை நான் பயன்படுத்திக்கிட்டேன் தப்பா எடுத்துக்காதீங்க சி ஃபைவ் பிளீஸ் 
இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இப்போ ரீசன்ட் டைமா பொலிட்டீஷியன்ஸ் எல்லாருமே சேர்ந்து ஒரு சாதி படம் பின்னாடி ஓடி மீன் அது எனக்கு செஞ்சிருந்தாலுமே கூட அது ரொம்ப தப்பு அதோடைய விளைவுகளை ரொம்ப சரியா என்னால் மட்டுமே கவனிக்க முடியுது என்னால் ரோட்ல போகும்போதும் சரி அந்த கார்ல இருந்து திரும்பி பார்க்கும்போதும் சரி ஒவ்வொருத்தரும் கார் பக்கத்துல கண்ணாடி பார்த்தோம்னா பயமா இருக்கு டக்குன்னு கார் அடிச்சு உடச்சிருவாங்க அப்படின்ற அளவுக்கு பயமா இருக்கு ஒண்ணுமே சொல்லல நான் பாரதிய அரசு தான் சொன்னேன் சாதிகள் இல்லையே அடி பார்ப்பாங்க சொன்னாரு அவ்வளவு பெரிய தப்பா சோ ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு இந்த நேரத்துல ரொம்ப நன்றி திரும்பவும் நம்ம டாபிக் வந்துருவோம் சோ இந்த மாதிரி ஒரு டீமோட ரொம்ப அழகான ஒரு ஒர்க் ஒரு ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் டேஸ் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் ஃபைவ் சிக்ஸ் டேஸ் எதுவும் ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் முதல்ல பியூட்டிஃபுல் ரைட்டிங் ஆதித்யா பிரதர் அண்ட் டைரக்ஷன் சான்ஸே இல்லை ஹரி ஹரி கூட ஒர்க் பண்ணிட்டு நான் ஒரே ஒரு க்ளோஸ் அப் பார்த்து சொன்னேன் ஹரி என்ன பயங்கரமா நடிக்க வச்சிருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னேன் கூல் டைரக்டர் அண்ட் டீம் இந்த கம்பெனி இங்க இருக்கக்கூடிய எல்லா ப்ரொடியூசர்ஸ் அச்சா ஒண்டர்ஃபுல் ப்ரொடியூசர் அவங்க தான் என்ன வந்து ரொம்ப அதிகமா இந்த இங்கிலீஷ்ல பேசுனது அவங்க தான் நான் அவங்களை மன்னிக்கவே மாட்டேன் பார்த்தா இங்க இவ்வளவு அழகா தமிழ் பேசுறாங்க லைக் இந்த மாதிரி ஒரு அருமையான டீம் கூட அதுவும் ஃபர்ஸ்ட் ஒரு சீரீஸ் பண்ணும் போதே ஒரு ஃபேமிலி மாதிரி இருந்து பண்ணினேன் ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி எனக்கு அவ்வளோ நல்ல வரவேற்பு கிடைச்சது சினிமாவில் நம்ம என்னென்னாலும் மிஸ் பண்ணமோ அது எல்லாத்தையுமே வந்து எனக்கு நீங்கள் சி ஃபைவ்ல பர்டிகுலராக இந்த கண்ணாமூச்சியில் கொடுத்துருக்கீங்க ஸோ உங்களுடைய அன்பு மட்டுமே உங்களை பெருசாகிடும் இது சூப்பர் டூப்பர் ஹிட் ஆகும் இந்த அன்புக்காக தேங்க்யூ தேங்க்யூ வெரி மச் தேங்க்யூ அனைவருக்கும் மாலை வணக்கம் தேங்க்யூ மிஸ் ஃபார் ஆனிங் அஸ் தேங்க்யூ ப்ரெஸ் அண்ட் மீடியா this has always been you are giving us a lot of support so i like to thank to z5 uh, we've been traveling with them for almost 2 years this is our fourth project with z5 we always uh, thank them and they have been supporting us and i want to thank aparna ramesh sham ved and uh, <coughs> sushma also because they've been supporting us any time 24 7 they reach we reach out to them they support coming to this project happy unicorn uh, actually we had done only the back end support all credits goes to happy unicorn because they are the pillar of this project trend load is only the co producer of the project so we have been doing only the back end support that all credit goes to atreya <coughs> when atreya came to us that as an interesting project we got approved from z5 and then we want you to be part of the project so since we already traveled long with z5 so we are so happy because the reason is the script is so strong uh, and then we decided that we will also partner with them then we started traveling with them thanks avinash uh, for the good because the output because atreya was a little worried kujo for 15 20 days away she was disturbed ayo time deliver avlo katta varu ma 13th idu pantu as and atreya don't even to worry about it that output now speaks atreya that's only simple <laughs> output speaks a lot uh, thanks aditya for the my scripts to us and we are so happy to associate uh, thanks avinash and thanks entire team thanks purna in <coughs> all the projects so we are so happy thank you thanks you thanks all ellarkum malai vanakkam vandirukkum patrikalargal mattum edaiyil amandirukkum periyorkum nanbargalukkum ondiya madamarnda vanakkangal inda kannamuchi project vande கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு வருஷம் ஆறு வருஷம் ஆயிடுச்சு நான் எழுதி ரொம்ப எழுதி முடித்த உடனே ஒரு பயங்கர சந்தோஷம் இருந்தது அது உடனே கிடச்சிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் ஒரு ஆறு வருஷமாக கிட்டத்தட்ட எங்கள் வீட்டில் வந்து ஆயுத பூஜை வந்து கொண்டாடுவாங்க ஒவ்வொரு ஆயுத பூஜைக்கும் வைப்பேன் பூஜைலாம் பண்ணுவேன் கிட்டத்தட்ட ஆறு வருஷம் அப்படியே காணாமல் போயிடுச்சு அப்புறம் ஒரு பெரிய கம்பெனியில் போய் நான் வந்து உட்காந்தேன் உட்காந்த உடனே எல்லாம் அட்வான்ஸ் எல்லாம் கொடுத்து எல்லாமே ரெடி ஆகிடுச்சு ஏதோ ஒரு இதாக என்னால் இப்போ பண்ண முடியாது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டாங்க ரொம்ப இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி எக்ஸ்பீரியன்ஸ் நிறையா கிட்டத்தட்ட ஒரு ரெண்டு மூணு இடத்துல ரொம்ப ரொம்ப மன வருத்தமாக ஆகிடுச்சு என்னோட என்னுடைய நண்பன் அமர் தான் இருப்பான் அப்படியே கூட இருந்தார் ஸோ அப்போ என்னென்னா அந்த கம்பெனியை விட்டு வெளில வரும்போது வண்டியை ஓட்டுறா அப்படின்னா ஸ்ட்ரெயிட்டாக நேராக போய் ஜி ஃபைவ்க்கே ஸ்ட்ரெயிட்டாக வந்து டோரை நாக் பண்ணேன் அங்கே ஒருத்தர்னா சூர்யான்னு ஒருத்தர் என்னுடைய க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டு இஸ் அ வெரி பியூட்டிஃபுல் மேன் அவன் உடனே என்னை கூப்பிட்டு என்ன பண்ணால் என்ன கதை அப்படின்னு கேட்டால் அவனுக்கு ரொம்ப நீங்கள் கவலையப்படாதீங்க இந்த ப்ராஜெக்ட் நம்ம பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொன்னான் ஸோ இன்றைக்கி கண்ணாம்பூச்சி இருக்குன்னா அவன் தான் காரணம் ஸோ ஒரு கதவுகள் வந்து மூடும் இன்னொரு கதவுகள் கண்டிப்பாக திறக்கும் அது தான் ஹோப் ஸோ அதை நான் எப்பயுமே நம்புகிறேன் ஸோ ரைட்டிங்கன்றது வந்து தன்னுடைய என்ன சொல்கிறதுனா உயிரை உருக்கி எழுதணும் அது வந்து 
இப்ப இந்த ப்ராஜெக்ட் ஒரு நல்ல ஒரு லெவலா வந்திருக்கு அப்படின்னா அது ஒரு பெரிய காரணம் ஏன்னா நான் வந்து என்னுடைய குருநாதர் கிட்ட பல தடவை வந்து நான் நிறைய ரைட்டிங்ல நான் அவரோட உட்கார்ந்துருக்கேன் டிஸ்கஷன்ல உட்காந்துருக்கேன் ஒவ்வொரு வாட்டியும் எழுத போகும்போது அவருக்கு வந்து ஹெமரைடு வந்துடும் நான் பார்த்துருக்கேன் அந்த பெயின்ல நான் போய் மாத்திரெல்லாம் போய் வாங்கி தருவோம் அவருக்கு அவர் தூங்குறது ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கும் ஏன்னா அவர் ஸ்கிரிப்டுன்றது வந்து ரொம்ப தன்னுடைய உயிரை உருக்கி கிட்டத்தட்ட ரத்தமே வந்துடும் ஏன்னா அந்த அப்போதான் வந்து அந்த ஒரு ஸ்கிரிப்டுடைய வேல்யூ இருக்கும் ஸோ ஸோ மிகச்சிறந்த ஒரு ஏன்னா ரைட்டிங்ன்றது வந்து ஒரு சாதாரணமான ஒரு இது இல்லை ஸோ அப்புறம் எனக்கு வந்து சூர்யா அப்புறம் ரமேஷ் சார்னு ஒருத்தர் ஜி ஃபைவ்ல இருந்தார் அவர் என் கூடயே வந்து ஒரு குழந்த மாதிரி பார்த்துக்கிட்டு ஒவ்வொரு சீனாக வந்து செதுக்கி 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 அதை நான் வந்து ஒரு ஸ்கிரிப்டாக நான் பண்ணியிருந்தேன் அதை வந்து எப்படி ஒரு வெப்சீரிஸ்க்காக எப்படி மாற்றி அதை வந்து அவ்வளோ நல்லா என் என் கூட ஒர்க் பண்ணி கோஆப்ரேட் பண்ணி ரொம்ப பொறுமையாக அந்த வேலைகளை பண்ணி முடித்தார் அவரை நான் ரொம்ப மிஸ் பண்ணுறேன் ஸோ அவருக்காக ஒரு கை தட்டுங்க அப்புறம் அந்த ப்ராஜெக்ட் வந்து ரொம்ப ஏன்னா ஏற்கனவே வந்து ரொம்ப வெந்து போயிருக்கேன் அதனால வந்து நீங்கள் அதெல்லாம் ஒன்றும் கவலைப்படாதீங்க நீங்கள் ஒரு கரெக்டான ஆள் கிட்ட அனுப்புறேன்னு சொன்னாங்க அதான் ஹாப்பி யூனிகான் அரபி மேடம் சச் அ ஒண்டர்ஃபுல் உமன் ஆக்சுவலி அப்புறம் வந்து அவினாஷ் சார் இவர் ஒரு டைரக்டர் என்னுடைய டைரக்டர் ஆக்சுவலி ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து நல்ல கோஆப்ரேஷன் பண்ணி அப்புறம் ட்ரெண்டில் அவுட் சிதம்பரம் சிதம்பரம் சார் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் இந்த ப்ராஜெக்டை ஒரு நல்ல லெவலுக்கு எடுத்துகிட்டு போய் இது வந்து நாலு ரிலீஸ் பண்ணணும் ரிலீஸ் பண்ணுறோம் அது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு இந்த இந்த கதைக்கு அதாவது நான் ஏற்கனவே ஒரு படம் பண்ணியிருக்கேன் சவரகத்தின்னு ஒரு படம் கதையெல்லாம் இது பண்ணிவிட்டு அதில் ஒரு மெயினான ஏன்னா ஒரு உமன்னா வந்து அதில் வந்து ஏன்னா வந்து ஒரு கர்ப்பிணியான ஒரு பெண் இப்போ அந்த கர்ப்பிணியான பெண் வந்து எத்தனையோ ஹீரோயின் கிட்ட போய் கதை சொல்கிறேன் யாருமே ஒத்துக்க மாட்டுறாங்க அப்போ வேண்டாத கடவுள் இல்லை அப்போ ஒரே ஒரு கடவுள் தான் வந்து அதுதான் அப்போ ஒரே ஒரு கடவுள் தான் வச்சாங்க பூர்ணா பிளீஸ் கிளாப் பாருங்க அந்த படம் ரிலீஸ் ஆச்சு அதுக்கப்புறம் நாட்கள் கழிந்தது கண்ணாம்பூச்சி இது பண்றேன் மறுபடியும் போய் ஒரு உமன் ஓரியன்டட் ஸ்கிரிப்ட் வந்து நிறைய பேர் கிட்ட சொன்ன யாருமே இது பண்ணல மறுபடியும் அதே கடவுள் வந்து இந்த ஸ்கிரிப்ட பண்ணாங்க அதுக்காக இன்னொரு அடி கை தட்டுங்க ஸோ இந்த ஸ்கிரிப்ட் வந்து என்னென்னா நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஒரு முழு அதாவது இதோடைய கரு வந்து என்ன அப்படின்னா ஒரு ச நம்மளுடைய சமுதாயத்தில் நம்மளுடைய சமூகத்தில் நடந்துக்கிட்டு இருக்கிற ஒரு ஒரு ரேப்பு ஒரு அப்யூஸு அதை பற்றி தான் நான் வந்து இதை எடுத்திருக்கேன் அது வந்து ஒரு என்டர்டெயின்மெண்ட்டாக அதை வந்து ஒரு சுவைக்க சொல்லியிருக்கேன் நான் அந்த ஒரு இதை ஸோ அதை நல்லாவே எடுத்திருக்கேன் நான் இப்போ தான் ஃபஸ்ட் டைம் நான் வந்து பார்க்குறேன் ஆக்சுவலி அவுட்டு ஸோ ஐ எம் வெரி தேங்க்ஃபுல் ஃபார் டேரக்டர் அவினாஷ் சார் ஸோ இந்த இந்த ஹோல் டீம் ஒர்க் பண்ணுவாங்க ஜி அண்ட் ஜி ஃபை நெக்ஸ்ட்டு ஆப்பி யூனிகான் ட்ரெண்ட் லவுட் எல்லாருக்கும் தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் இதில் வந்து ரொம்ப முக்கியமான கேரக்டர் வந்து இந்த ரெண்டு குழந்தைகள் ஏன்னா வாங்க ப்ளீஸ் ப்ளீஸ் இந்த குழந்தைகள் ஏன்னா ஹோல் கண்ணாம்பூச்சி மூவியே வந்து இந்த ரெண்டு குழந்தைகள் தான் இந்த குழந்தைகள் வந்து மிஸ் ஆகிடுது அதாவது எத்தனையோ குழந்தைகள் கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு வருஷத்துக்கு வந்து மூவாயிரம் குழந்தைகள் மட்டும் இந்தியாவில் மட்டும் தொலையுது அது ஒரு ஒரு ரேட் இருக்கு அந்த இது ஸோ அதெல்லாம் இது பண்ணி தான் இந்த இந்த ரெண்டு குழந்தைகள் தான் அந்த கதை மூவ் ஆகிட்டு இருக்கு ஸோ அதுதான் இவங்க ஐம் வெரி தேங்க்ஃபுல் ஃபார் திஸ் கிட் ஆக்சுவலி தேங்க்யூ ஸோ மச் எனக்கு நான் இப்போதான் ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் வெப் சீரீஸ் பண்ணுறேன் ஆக்சுவலி ஆராத்யாவுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் ஆக்சுவலி நாங்கள் ரெண்டு பேரும் சிஸ்டர்ஸ் ஸோ ஆராத்யாவுக்கு தான் ஃபர்ஸ்ட் சான்ஸ் கிடச்சிது அதுக்கப்புறம் நான் அவள் கூட போகும்போது நானும் நடிக்கிறதா சொல்லிட்டாங்க ஸோ எனக்கு ரொம்ப ஹாப்பியாக இருந்துச்சு தேங்க்யூ ஆக்சுவலி ஆக்சுவலி நான் வந்து ஃபஸ்ட் டைம் வரும்போது எனக்கு வந்து நடிக்கிறது எனக்கு ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அது கூட இல்லாமல் டேரக்டர் சார் ரொம்ப அழகாக எடுத்துருக்காங்க நான் இப்போதான் 
நிஜமாவே அவர் ரொம்ப அழகாக எடுத்துருக்காங்க அதுக்கப்புறம் எல்லாருமே சூப்பராக நினச்சிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பூர்ணா ஆண்டி கூட சூப்பராக நினச்சாங்க தேங்க்யூ அண்ட் ஐ லவ் பூர்ணா மீ டூ எல்லாருக்கும் வணக்கம் நிஜமா திருப்பியும் மிஷ்கின் சார் ஆதித்யா சார் இருக்கிற இந்த ஸ்டேஜில் நிற்கும் போதே பயமாக இருக்கு அழுதுட்டு போது பயம் தான் பட் எப்பவுமே வாழ்க்கையில் காட் ஃபாதர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் இண்டஸ்ட்ரியில் வரும்போது எனக்கு யாருமே காட் ஃபாதர் இல்லை மை மதர் மை டான்ஸ் தட் வாஸ் மை காட் ஃபாதர் பட் இப்போ நான் கண்டிப்பாக ஸ்ட்ராங்காக சொல்லும் இட்ஸ் மிஷ்கின் சார்ஸ் ஃபேமிலி இஸ் மை காட் ஃபாதர் நோ டவுட் இட் வாட் ஏன்னா சவரக்கத்தி மாதிரி ஒரு படம் என்னோட கெரியரில் எனக்கு கண்டிப்பாக வராது எவ்வளோ வருஷம் நான் இன்ட்ரெஸ்டிங் இருக்குமா தெரியல பட் சுபத்ரா வில் நேவர் கம் அப்படி ஒரு கேரக்டர் கண்டிப்பாக வராது திருப்பியும் ஒரு சீரீஸில் வந்து சீரீஸ் வந்து ஃபஸ்ட் ஃபஸ்ட் எனக்கு நிஜமாக இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணி கொடுக்கறது ஆதித்யா சார் தான் அவங்க சொன்னபோது தான் சீரீஸா அது என்னது ஒட் இஸ் தட் சார் அப்படி தான் நான் கேட்டேன் அப்புறம் இப்படி சொல்லி அந்த கேரக்டர் நான் ஆக்சுவலி ஃபுல்லாக கேட்டோமோ என்னமோ தெரியல பட் ஆதித்யா சார் சொன்னால் கண்டிப்பாக எனக்கு ஒரு I have to say is my brother. அப்படி இருந்தது ஸோ கண்டிப்பாக என்ன வந்து சின்னதுக்கெல்லாம் கூப்பிட மாட்டேன் இருந்தால் அவ்வளோ ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அந்த நம்பிக்கை இருந்தது தேங்க்யூ தேங்க்ஸ் டு மிஷ்கின் சார் லாட் இங்கே வந்ததுக்கு ரொம்ப 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 நன்றி தேங்க்ஸ் அ லாட் அண்ட் கம்மிங் டு ஜி ஃபைவ் தேங்க்ஸ் அ லாட் ஃபஸ்ட் ஒரு சீரீஸில் நிஜமாக ஒரு புது ஹீரோயின் நிற்கிற மாதிரி தான் எனக்கு தோணுது ஏன்னா சீரீஸில் புது ஹீரோயினாக தான் இருக்கும்னா ஆனால் ஃபஸ்ட்டே ஒரு ஒரு ஹீரோயின் சென்ட்ரிக் கண்டிப்பாக ஒரு சீரீஸ் எடுக்கும்போது அவர் பெரிய ஹீரோயினை வச்சு எடுக்கலாம் அப்படி தான் யோசிப்பாங்க எல்லாரும் அதுவும் அந்த டைட்டிலே பூர்ணா லைக் பிரியா அப்படி வரும்போது இது யூ திங்க் ஐம் ஐம் ஷுர் உங்கள் மார்க்கெட்டிங்க்கும் எல்லாத்துக்கும் கண்டிப்பாக நிறைய பேருகள் வந்திருக்கும் பட் தேங்க்யூ ஸோ மச் டிரெக்டர் ஆதித்யா சார் எல்லாரோட இதிலும் என்னோட பேர் கன்ஃபார்ம் பண்ணதுக்கு தேங்க்ஸ் அலாட் அண்ட் கம்மிங் பேக் டு மை ப்ரொடியூசர் ஆர்வி ப்ரொடியூசர் எனக்கு சொல்ல முடியாது பிகாஸ் ஷீஸ் மை சிஸ்டர் What to say, like, ஒரு நாள் ஒரு செட்டில் போகும்போது நல்ல நல்ல ரிலேஷன் ஒரு ஃபேமிலி ரிலேஷன் எனக்கு வருது அது மாதிரி ஆர்பி இஸ் பிகம் ஒன் ஆஃப் மை க்ளோஸ் பர்சன் இந்த செட்டில் ஐ திங்க் ஐ வுட் ஒர்க் ஃபார் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் இல்லை வினிஷா ஐ திங்க் மோர் தேன் மீ வினிஷா நோஸ் இட் ஸோ டுவெண்ட்டி ஃபைவ் டேஸ் ஐ ஆம் ஷுர் ஒரு ஃபார்ட்டி டேஸ் ஃபிஃப்டி டேஸ் ஒர்க் பண்ணியிருக்கலாம் கண்டிப்பாக ஏன்னா கால் ஷீட்ஸ் எல்லாம் அப்படி தான் போயிட்டு இருந்தது and even climax we started around 9:30 10 we cap- we packed up back at next day morning 9:30 10 but anniki pack up panidu thirupi poidum na thoongala i had like i took shower i had my breakfast because avlo energy andadu oru naal oru scene pannum bodum eppa tha idu screen la paaka mudiyum andoru happiness andoru character priya thanks to my stylist director avinash as bosser said என்னோட இங்கிலீஷ் கொஞ்சம் பெட்டர் ஆனது அவங்களுக்கோட பேசினதுக்கு அப்புறம் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஃபுல் இங்கிலீஷ்லேயே பேசிட்டு இருந்தியா அதுக்கப்புறம் எங்கேயும் நான் மலையாளத்தில் பேச ஆரம்பித்தேன் அதுக்கப்புறம் நானும் அவரும் ஃபுல் டைம் மலையாளத்தில் தான் பேசுவோம் பிகாஸ் ஹி இஸ் வெரி ஃபுளுவெண்ட் இன் மலையாளம் இதில் ஒரு டைலாக் இருக்கு கர்மா இஸ் அ பெச் எஸ் ஆக்சுவலி கர்மா இஸ் அ பெச் ஸோ அந்த டைலாக் இட்ஸ் எனக்கு வந்து சொல்லிக் கொடுத்தது அவரு தான் அண்ட் வெரி ஸ்டைலிஷ் டிரெக்டர் கம்மிங் பேக் டு டிஓபி பிரசன்னா சார் நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்கு அவரோட இங்க நிஜமா ஒரு ஷார்ட்ஸும் நிறைய கேமரா மேன் சார் கூட ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் கதிர் சார் அவரெல்லாம் என்னோட ஃபேவரட் அதே மாதிரி பிரசன்னா சார் கூட ஒர்க் பிரசன்னான்னு கூப்பிடுறது கஷ்டமா இருக்கு சார் நல்லா பிரசன்னா ஆஃப்கோர்ஸ் ஒரு ஷார்ட்டும் ரொம்ப மேஜிக்கலா வச்சுட்டு இருந்தோம் ஒரு ஷார்ட்டும் நான் போய் அந்த லைட் எப்படி பண்றீங்க சும்மா கிண்டல் பண்ணிட்டு தான் கேட்கும் பட் ஐ வாஸ் ரியலி க்ரஷ் ஒரு க்ரஷ்ன்னு இருக்கும்ல அவங்க ஒர்க்ல கண்டிப்பா எனக்கு அவங்க மேல அவங்க ஒர்க் மேல க்ரஷா இருந்தது பிகாஸ் அவ்வளோ பியூட்டிஃபுல் ஷார்ட்ஸ் பிரசனா ஹாஸ் கிவன் தேங்க்யூ ஸோ மச் நான் ரெண்டு எபிசோட நானும் பார்த்துருக்கேன் எனக்கு தெரிஞ்சு கொஞ்சம் நல்லா என்ன அழகா காட்டியிருக்கேன் அண்ட் த ஹோல் டீம் அசிஸ்டன்ட் டிரெக்டர்ஸ் கோ டிரெக்டர் அமர் சார் எல்லாருமே நிதின் சார் எல்லாருக்குமே ரொம்ப ரொம்ப நன்றி கேமரா டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் ஆர்ட் டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் தேங்க்யூ ஸோ மச் கம்மிங் பேக் டு சிரீஷ் அண்ட் வினிஷா வினிஷா தான் எனக்கு மெசேஜ் அனுப்பும் ஒட் டைம் ஐ ஹேவ் டு வெயிக் அப் என்ன டைம் எழுந்திருக்கணும் நான் எப்போ ப்ரஷ் பண்ணணும் கூட எனக்கு மெசேஜ் பண்ணுவோம் யூ ஹாவ் டு பி இன் த செட் 
நிறைய ப்ரொஃபஷன் மேனேஜர்ஸ் கூட ஒர்க் பண்ணிருக்கேன் பட் வினிஷா மாதிரி ஒரு ஹெட் மாஸ்டர் கூட நான் ஒர்க் பண்ணதே இல்லை பட் ஷி இஸ் மை ஸ்வீட் ஆர்ட் எனக்கு இனியும் ப்ரொஃபஷனலிசம் கொண்டு வந்த ஒரு பர்சன் தான் வினிஷா ஆஸ் மை க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் தேங்க் யூ வினி அண்ட் ஸ்ரீனி ஃபார் சோ மச் சப்போர்ட் அண்ட் கமிங் பேக் டு ப்ரொடக்ஷன் மேனேஜர் அருண் தேங்க் யூ தேங்க் யூ சார் ரொம்ப சப்போர்ட்டிவாக இருந்தது அண்ட் எஸ் விதவுட் மை கிட்ஸ் நோ என் ஆயிஷு ஃபுல் டைம் ஆயிஷு 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 அப்படி தான் இருந்தது எனக்கு ஒரு டூ டேஸ் ஒரு த்ரீ டேஸ்க்கு அப்புறம் அந்த சீரீஸ் ஃபுல்லாக நான் ஆயிஷு 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 தான் கூப்பிட்டுட்டு இருக்கும் நான் போய் ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் படுத்தாலும் ஆயிஷு ஆயிஷுன்னு எனக்கு அப்படியே போகும் என் காதுக்குள்ள பிகாஸ் அவ்வளோ ஆயிஷுன்னு கூப்பிட்டுருப்பேன் பட் ரியலி சேயிங் ஐ லவ் கிட்ஸ் எனக்கு கிட்ஸ்னா ரொம்ப 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 பிடிக்கும் அதனால தான் சவ சவரக்கத்தியில் சுபத்ரா கேரக்டர் எனக்கு ரொம்ப அட்டாச்சாக இருந்தது அதே மாதிரி ஒரு அம்மா கேரக்டர் எங்கிட்ட வரும்போது நான் எஸ்னு சீக்கிரம் சொல்லாது பட் அந்த கேரக்டர் அவ்வளோ இம்பார்ட்டன்ட் இருந்தால் கண்டிப்பாக அம்மா கேரக்டர் பண்ணுறது எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் மை ஸ்வீட் ஹார்ட் ஆராது அண்ட் மங் ஸ்வேதா தே வேர் லைக் வித் மீ ஆல் தி டைம் தேங்க் யூ யார்கிட்ட தேங்க்ஸ் சொல்லணும்னு மறந்துட்டேன் மை ஸ்டாஃப் பானு அக்கா வெங்கி மை ஹேட் ட்ரெஸ்ஸர் தேங்க் யூ ஸோ மச் ஈச் அண்ட் எவ்ரி ஒன் ட்ரெண்ட் லாட் ஹாப்பி அண்ட் இகான் எல்லாருக்கிட்டையும் தேங்க்ஸ் லாட் தேங்க்ஸ் டு ப்ரெஸ் எனக்கு வந்து எப்பவுமே சப்போர்ட்டாக இருந்தது தேங்க்ஸ் லாட் ஸோ இந்த சீரீஸ் நீங்கள் பார்த்து ஒரு உண்மையான ஒரு ஒரு வாட் இஸ் ஏ யோர் பாசிட்டிவ் ரிவ்யூஸ் ஐ எம் ஐ விஷ் ஐ கெட் அ பாசிட்டிவ் ரிவ்யூ தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ் லாட் சாரி நான் லாஸ்ட் நாட் பட் த லீஸ்ட் நிக்கல் சார் எனக்கு தெரிஞ்ச இண்டஸ்ட்ரியில் நான் வந்து டுவெல் இயர்ஸ் ஆகிருக்கும் இப்போ கூட என்னோட ஒரிஜினல் பேரில் தான் கூப்பிடும் ஷாம்னா ஃபோன் பண்ணி ஷாம்னா ஹி கால்ஸ் மீ ஒரு ஸ்கிரிப்டில் எனக்கு எங்கேயாவது எடுக்கலாமா வேணாமான்னு ஒரு டவுட் இருந்தால் நிக்கல் சார்க்கு தான் நான் கால் பண்ணி கேட்கும் அண்ட் எங்கே பார்த்தாலும் அவர் உள்ளா எப்பவுமே நிக்கல் சார் காட்டியிருக்கேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் ஒன்ஸ் அகெயின் எல்லாருக்கும் மை ஸ்டைலிஸ் நோ யா தேங்க்யூ ஸோ மச் ப்ரிட்டி காஸ்டியூம்ஸ் எல்லாருக்கும் யாராவது மருந்து போச்சுன்னா ஐம் சாரி பட் ஒன்ஸ் அகெயின் தேங்க்ஸ் அலாட் வருவதற்கு முன்பு இது மூலம் இது என்னன்னு எனக்கு தெரியாது தம்பி வந்து கூப்பிட்டான் ஆக்சுவலாக வெளியே வரக்கூடாது அப்படின்னு தான் வீட்டிலே இருந்தேன் அப்புறம் போர் நாணயத்து வந்து மிரட்டினா மிரட்டினா உன்னை கொண்டுருவேன் அப்படின்னா சரி ரைட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ ஹவிங் கம் ஹியர் சீங் திஸ் டூ கிட்ஸ் அண்ட் சீங் த ஹாப்பினஸ் மோங் தி ஸ்ட்ரீம் அண்ட் இவ்வளோ பெரிய ஒரு கூட்டம் பத்திரிக்கையாளர் பார்த்தோடனே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த மாலை மிகவும் அழகாக இருக்கிறது ஆதித்யா டு பிகின் வித் பிகின் நிறைய பேர் தெரியாது அதுக்கப்புறம் இன்னைக்கு மத்தியானம் வந்து அந்த மேடம் வந்து வித்தின் வரும்ப ஷார்ட் நோட்டீஸில் வித்தின் டூ ஹவர்ஸில் என்னை வந்து இன்வைட் பண்ணாங்க இன்வைட் பண்ணி நீங்கள் வரணுன்னாங்க அதனால் பத்திரிகையாளர்லாம் இருக்காங்களா அப்படின்னா சார் எல்லாருமே இருக்கிறாங்க சார் நீங்கள் வரணுன்னாங்க நான் சொன்ன எவ்வளோ பெரிய பாம் வச்சுட்டீங்க என் லைஃப்பில் இல்லை மேடம் நான் வந்தால் ஹியூஜ் கான்ட்ரவர்சிஸ் ஹங் ஓவர் த மீ ஓ மை ஹெட் அப்படின்னு நான் சொன்னேன் சரி அப்போ ஒரு வேளை நான் வந்தால் நான் அதை பற்றி பேசுகிற மாதிரி இருக்கும் இஸ் தட் ஓகே அப்படின்னாங்க பரவாயில்ல சார் நாங்கள் அதுக்கப்புறம் வெளியே வந்தோடனே டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்பாங்க இப்போ எல்லாத்தையும் ஐயோ ஐயோ என்ன மணி பாம்பு கூத்துக்கு நடுவில் உட்கார வச்சுட்டேன் அப்படின்ற மாதிரி எல்லாம் சொல்லிட்டு பண்ண போடல அண்ட் ஷீ செட் நோ வருவேன் நான் வந்தால் கூட ரொம்ப இதுவாக பேசணும் அப்படின்னாங்க சாரி மேடம் ஐ திங்க் ஐ ஹேவ் டு ஸ்பீக் ஃபியூ வேர்ட்ஸ் அபவுட் வாட் இஸ் ஹேப்பனிங் நம் ஓகே லெட் மீ கண்டினியூ வித் திஸ் டீம் என்னுடைய அசிஸ்டண்ட் என்னுடைய தம்பியுமான ஆதித்யா இந்த கதை எழுதியிருக்காங்க ரொம்ப சந்தோஷமாகவும் ரொம்ப பெருமையாகவும் இருக்குது ரொம்ப இன்டென்ஸாக நான் ஒரு ஆள் அவன் ஆக்சுவலாக நிறையா படிக்கலை ஆனால் இப்போ என்னமோ தெரில அவனுக்கு வந்து ஒரு டீப்பராக ஒரு சென்சிபிலிட்டி உள்ளே இருக்குது அவனுக்கு ரொம்ப அன்போட எல்லோரையும் அன்போட பழகக்கூடிய அவன் வந்து யாரையுமே வந்து சண்டுபாடு தெரியாது அவ்வளோ அன்போடு இருப்பான் ஆக்சுவலாக ஸோ அவன் வந்து எழுதியிருக்கான் ஐ திங்க் ஈ மிக்ஸ்ட் வித் ட்ரூத் அண்ட் லவ் அதனால் வந்து யூ வாஸ் ஏபிள் டு புல் ஆஃப் கைண்ட் ஆஃப் ஒரு லாங் நேரேட்டிவ் அண்ட் ஐ ஐ தேங்க் ஜி டிவி அண்ட் த டீம் கிவனிம் அண்ட் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஆஸ் அ ரைட்டர் ரைட்டர்ன்றது ரொம்ப கஷ்டமானது நீ தமிழ் சினிமாவில் ரைட்டர்ஸ் இல்லை ரொம்ப கம்மி பேர் தான் ரைட்டர்ஸ் இருக்காங்க ஸோ தேங்க்
அப்புறம் இங்கே இருக்க நிறைய பேர் எனக்கு தெரியாது போஸ் வெங்கட் மட்டும்தான் தெரியும் போஸ் வெங்கட் சொன்னார் வந்து எப்படி சார் வந்தீங்க இவ்வளோ மன உளைச்சல்ல எப்படி சார் வந்தீங்கன்னா ஒன்றும் உளைச்சல்லாம் கிடையாது இதை விடலாம் உளைச்சல் பார்த்தாச்சு ஏன்னா ஒரு குழந்தைய பார்க்கும் போது அம்மாவுக்கு இல்லாத உளைச்சலை விட நம்ம உளைச்சல் இதெல்லாம் ஒன்றுமே கிடையாது கத்தட்டுங்க ஏன் தட்ட மாட்டேங்க ஒரு உளைச்சலும் கிடையாது சும்மா வரும்போது என்ன ஒரு ஒரு ஒல்ல பேப்பரும் ஒரு ஒரு பென்சில் மட்டும்தான் எடுத்துட்டு வந்தேன் சினிமாவுக்கு அதனால ஒரு உளைச்சலும் கிடையாது ஐ எம் ஆக்சுவலி லிவிங் லைக் சச்சர் எனக்கு தேவையான போது நான் எப்போலாம் புத்தகம் வாங்கிக்கிறேன் தேவையான மரத்தோடு நின்று பேசுகிறேன் இந்த மாதிரி குழந்தைங்களை பார்க்கும்போது இன்னும் வாழ்க்கை இனிமையாக இருக்குது ஸோ அதனால் வந்து ஒரு கஷ்டமும் கிடையாது போஸ் வெங்கட் ஐ எம் ஐ எம் பர்ஃபெக்ட்லி சூப்பர் ஐ எம் லிவிங் ஸோ பியூட்டிஃபுல்லி அப்புறம் எதோ சொன்னார் ஜாதியை பற்றி அதெல்லாம் சொல்லாதீங்க ஜாதி இருக்குது தானே நான் என்ன சொல்ல முடியும் அதாவது நீ உங்களெல்லாம் என்ன திட்டிருப்பாங்க எந்தெல்லாம் போய் பாருங்க நான் பேசி நீங்கள் பாருங்க நீங்கள் நான் பேசி முடிச்சு கீழே என்ன பிடி திட்டுவாங்க பாருங்க கலர் கலராக வித்தியாசமாக கெட்ட காலத்தில் சொல்லுவாங்க ஆக்சுவலாக அதாவது ஒரு மீடியாவில் வந்தால் பிறகு யூ ஹாவ் டு கோ த்ரூ ஆல் திஷ் எப்படி சொல்கிறது இது வந்து ஒரு ஒரு ப்ரைஸ்னு தான் எடுத்துக்க முடியும் ஒரு பூ மாலைகள் தான் எடுத்துக்க முடியும் ஆக்சுவலாக அந்த திட்டுகள் வசைகள் நீங்கள் வந்து கவன கவனத்தில் இருக்கிறீங்கன்னு அர்த்தம் ஸோ அதனால் ஒரு நல்ல நடிகர் அவர் என் படங்கள் இருந்தால் நடிக்கலை ஒரு சீக்கிரத்தில் அவர் கூட நான் ஒர்க் பண்ணணும்னு ஆசைப்பட்றேன் அப்புறம் இந்த டீம் பார்க்கும்போது அவங்க எவ்ரி ஈச் அண்ட் எவ்ரி இண்டிவிஜுவல் என்கரேஜிங் அதர் பர்சனில் அதை எனக்கு பார்க்கும்போது இந்த சினிமாவில் அவ்வளோ இருக்காது இங்கே பார்க்கும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அப்புறம் ஆதித்யா டேரக்டர் பற்றி சொன்னார் நான் மீட் பண்ணதில்ல அப்புறம் வந்து ஒரு குழந்தை வந்து ரொம்ப அழகாக ஒரு படம் எடுத்திருக்காருன்னு சொன்னால் நம்மளுக்குலாம் தெரியுது குழந்தை கரெக்டாக சொல்லுவேன் அர்த்தம் ஐ திங்க் ஹேஸ் தான் அ பியூட்டிஃபுல் ஐ திங்க் எஸ் இஸ் விஷுவல் இமேஜஸ் ஆர் வெரி கேப்டிவேட்டிங் ஸோ த சைல்டு ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் தட் வெரி வெரி ஸ்பிரிச்சுவலி ஸோ அதுதான் ஸோ ஐ திங்க் உங்களுக்கு பெரிய லைஃப் உங்களுக்கு இதில் மட்டும் இல்லை சினிமாலேயே உங்களுக்கு பெரிய லைஃப் இருக்குது என்னுடைய தம்பியும் சொன்னான் ஆக்சுவலாக ரொம்ப நல்லா நீங்கள் பண்ணுறீங்கன்னு சொல்லிட்டு ஒரு கதையை தைரியமாக இன்னொரு டேரக்டர்கிட்ட கொடுத்து அவனே ஒரு படம் டேரக்ட் பண்ணியிருக்கான் அவன் வந்து அந்த படம் டேரக்ட் பண்ணும்போது அவனுக்கு வந்து துப்பரிவாலனில் வந்து துப்பரிவாலன் டூவில் அவனுக்கு ஒரு பெரிய கேரக்டர் அமைஞ்சிருச்சு ஸோ ஹி ஹேட் டு செவர் ஹி ஹேட் டு கம் ஆல் த வே டு யூகே டு டூ தட் ஃபிலிம் அந்த படத்தை எனக்கு அசஸ் பண்ணல அந்த படம் ஃபுல்லாக ஒரு முக்கியமான கதாபாத்திரமாக நடித்தான் ஆக்சுவலி ஸோ அதனால் ஹி ஆக்ட் டு கம் ஸோ ரொம்ப வருத்தத்தோடு தான் வந்தான் பட் இருந்தாலும் ஈ சார் நான் எப்படி அப்புறம் ஒரு பத்து நாளில் வந்து என்ட்ட வந்து சொன்னால் வந்து இல்லைன்னா ஆக்சுவலி இது இது அதர் சீரிஸ் இஸ் ஸ்டே ஷேப்பிங் அப் வெல்னு அவர் ரொம்ப அழகாக பண்ணுறாரு ஐ எம் ஸோ ஹாப்பி இங்கேருந்து ஃபுட்டேஜ்லாம் அனுப்பியிருக்காரு அவருக்கு ஸோ அதையும் பார்த்துருந்தோம் ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு ஸோ உங்களை மிகவும் மனதின் ஆழத்துலேருந்து நான் பாராட்டுக்கிறேன் அப்புறம் நடிகர் எனக்கு அவர் தெரியாது நான் பார்க்கல அவரை பற்றி சொல்லியிருக்கேன் சுவாமி அப்புறம் இந்த டீம் ஜி டிவி ஜி டீம் எல்லாமே ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது தென் கம்மிங் பேக் டு பூர்ணா பூர்ணா ஒரு ராட்சசி என்னத்தை சொல்கிறீங்க ஆக்சுவலாக சில பேரோட வாழ்க்கையில் பழகவே கூடாது வாழ்க்கை முழுவதும் நீங்கள் அவங்கள வந்து பார்த்துக்கிறது மாதிரி ஆகிடும் ஸோ அப்படி தான் பூர்ணா அவரை நான் பார்க்குறேன் ஒரு அவர் படம் நான் பண்ணி எழுதி முடிச்சுட்டு தம்பிட்டு கொடுத்தேன் டேரக்ட் பண்ணுறான்னு இப்போ இந்த படத்தில் யார் கற்பிணி பெண்ணாக நடிக்கணும் ஸோ யார் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு பார்த்தா எல்லாம் போய்ட்டு கிட்டலாம் வந்துவிட்டேன் சரி போனால் கடைசியில் பூர்ணா தான் வந்துச்சு வந்து ஒரு முப்பது நாற்பது நாட்கள் வந்து தமிழ் மட்டுமே ப்ராக்டிஸ் பண்ணிச்சு இந்த காலத்தில் ஒரு ஹீரோயின் பண்ணுவாங்களான்னு தெரில ஆக்சுவலாக ஸோ நாற்பது நாள் வந்து ஆடிஷன் ஃபார் தமிழ் அதுவும் என்னுடைய அம்மா பேசுகிற மொழியிலே அந்த வேறனா கூட இல்லை எழுதினேன் ஸோ அந்த டைலாக் ஒரு நாள் பேசி காட்டும் போது ஐ வாஸ் சச்ச ஒரு ரொம்ப ஒரு டெடிக்கேட்டட் ஆர்டிஸ்ட் எங்கே தான் அந்த மாதிரி டெடிக்கேஷன் வருதுன்னு தெரில ஆனால் அந்த டெடிக்கேட்டட் ஆர்டிஸ்ட்க்கு எல்லாமே சோகம் வந்து எப்படின்னு நான் கேட்டால் வந்து உங்களுக்கு முன்னிலுமே இருக்காது அவங்க நடுவிலே இருப்பாங்க மிடிலே இருப்பாங்க தி டோன்ட் கோ பேக் பட் தே ஸ்டே இன் த மிடில் ஐ திங்க் தட் இஸ் வாட் வாட் புத்தா சீஸ் பி இன் த மிடில் பார்த்துன்னு சொல்கிற மாதிரி ஸோ பூர்ணா பூர்ணா சில டைம் சொல்லி என்கிட்ட வந்து வருத்தப்படும் நான் வந்து இன்னும் பெருசாக இல்லைம்மா மலையை சீக்கிரம் ஏறிடாத ஏறிட்டுனா இறங்குற மாதிரி ஆகிடும் நீ மிடில் ஏறு அப்படின்னு ஸோ மிடில்லே சுற்று ஸோ பூர்ணா பாருங்கள் டிஸ்கஸ் பண்ணிகிட்டே இருந்தான் ஒரு நாள் ஒரு நாள் வந்துட்டு ஆனால் இந்த கேரக்டர் மட்டும் கிடைக்க மாட்டேங்குதா அப்படியே என்னடா என்ன கேரக்டரா அது வந்து ஒரு
அது எந்த ஆக்டர் சொன்னு தெரியல நான் சும்மா சொல்லிட்டேன் ஆக்சுவலாக நான் வந்து வெளியே சொன்னேன் ஆக்சுவலாக நான் மிஃபுனே நினச்சி சொல்லிட்டேன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ குட் அப்புறம் ஐ ரிக்வஸ்ட் திஸ் ஸ்டேஜ் அண்ட் திஸ் பீப்புள் டு டாலரேட் ஃபார் கே த மினிட்ஸ் ஐம் கோன் டு டாக் அபவுட் மை பர்சனல் திங் விச் இஸ் பீயிங் வெரி கான்ட்ரவர்ஷியல் ஓவர் திஸ் பாஸ்ட் டூ டேஸ் எனக்கு பொறுத்துக்கணும் எனக்கு ஒரு பத்து நிமிஷம் தரணும்னு நான் அந்த மேடையை கேட்டுக்கிறேன் இது உங்களுக்கு தப்பு பண்ணாது ஒரு சின்ன ப்ரொமோஷனாகவும் இருக்கும் இங்கே நெட் சீரீஸ்க்கு அதனால் வந்து ப்ளீஸ் அக்செப்ட் திஸ் ஒரு ஒரு வருட காலங்களாக ஒரு கதையை யோசித்து எழுதுனேன் என் தம்பி சொன்னான் ஒவ்வொரு கதை எழுதி முடிக்கும் போது கிளைமேக்ஸ் வரும்போது டேவிட் மேம்பர் சொல்றாரு When the third act comes, the writer and the protagonist, they die. I will tell you. That's why I'm going to tell you one thing. I'm going to tell you one thing. I'm going to tell you one thing. When I write my climax, naturally it will be 10 days climax. I'm going to tell you. I always suffer heavy bleeding hemorrhoid. அது இந்த படத்துக்கும் ஐ ஐ வென் த்ரூ தட் மை மை பிரதர் வாஸ் த மை டியர் மோஸ்ட் ஃப்ரெண்ட் அண்ட் மை கார்டியன் ஏஞ்சியல் ஹியார் தி விட்னஸ் அப்படி தான் துப்பரி வாரம் டூ எழுதுனேன் யாருக்கு எழுதுனேன் நான் சகோதரன் என்று இந்த தொட்டு மொத்த தமிழ் சமூகமும் அந்த சகோதரனை மோசமாக பேசும் பொழுதும் மோசமாக பார்க்கும் பொழுது மட்டும் என் தோளில் போட்டு கொண்டு அவனை நான் என் சகோதரனாக பாவித்திரி நான் என்னுடைய நிஜ சகோதரனை கூட நான் அன்பு செலுத்தவில்லை அவ்வளவு அன்பு செலுத்தி அவனுக்கு நான் ரெண்டாவது படம் எழுதினேன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு துப்பரி வாரம் ஒன்று ரிலீஸ் ஆகுது அந்த படத்தில் கிளைமேக்ஸ் அப்போ பெரிய ஸ்ட்ரைக்கு அப்போ நான் மூணே மூணு அஸ்டண்ட் ஆக்டரை வச்சு கிட்டத்தட்ட ஆறு ஏழு நாட்கள் நான் மட்டும் தனியாக ஷூட் பண்ணேன் கடைசி நாளில் வந்து எங்களுக்கு வந்து பணம் இல்லை பட்ஜெட்டில் நாலு நாட்கள் எடுக்க வேண்டிய ஃபைட் சீனை ஆறு மணி நேரத்தில் நான் எடுத்து கொடுத்து அந்த படம் ரிலீஸ் ஆச்சு அந்த படம் மிகப்பெரிய வெற்றி பெற்றுச்சு எல்லாருக்கும் தெரியும் அதற்கு முந்தி மூன்று படங்கள் விஷாலுக்கு ஃப்ளாப்பு அதுக்கப்புறம் துப்பரி வாரம் ஒன்று ஒன் வின் பண்ணிச்சு படத்தில் எனக்கு கொடுத்த சம்பளம் மூணு கோடி ரூபாய் ஒன்றரை வருடங்களுக்கு அப்புறம் இதை வந்து கதைகளில் சொன்னால் நான் கதை சொன்னேன் இல்லைடா இந்த நிறைய உனக்கு கடன் இருக்கு ஒரு நல்ல கதை எழுதி தமிழில் மட்டும் இருக்க கூடாது ஒரு பேன் இண்டியன் ஃபிலிமாக எழுதலான்னு சொல்லிட்டு கோஹினூர் டைமண்டை வச்சு ஒரு கதை எழுதுறேன்டா அது வந்து ஆந்திராவுக்கும் ஐடென்டிஃபை ஆகும் கர்நாடகாவுக்கும் ஐடென்டிஃபை ஆகும் நார்த் இந்தியாவுக்கும் கைனடிஃபை ஆகும் ஏன்னா அதுக்கு பின்னால் ஒரு பெரிய ஹிஸ்ட்ரி இருக்குது அதில் வச்சு எழுதும் போது ஒரு பதினஞ்சு ஏரியாவுக்கு நீ வந்து டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டேட்ஸில் நீ வந்து அதை வந்து டப்பிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னேன் அந்த கதையை எழுதி முடிச்சுட்டு அதை பாப்பின்ற ஒரு ப்ரொடியூசர் வந்து கதை கேட்டு ரொம்ப பிடிச்சி நாங்களே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு ஒரு அட்வான்ஸ் கூட கொடுத்தாரு அதுக்கப்புறம் நான் விஷால் கதை சொன்னேன் அந்த கதை கேட்டு என்னை கட்டி பிடிச்சி பாத்ரூம் போய் அழுதுட்டு வந்தான் திருப்பி வந்து திரும்பி கட்டி பிடிச்சி இந்த கதை எனக்கு போதும் இந்த கதை வச்சு நான் எல்லா கடனையும் அடைச்சிருந்தேன் அப்படின்னு சொன்னான் மூணு நாளில் வந்து அந்த பாப்பின்ற ப்ரொடியூசர் வேணால் நானே ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறேன்னு சொன்னான் அன்னைக்கு ஆரம்பிச்சது என்னுடைய தலைவலி இப்போ நான் சொன்னேன் இந்த படம் பத்தொம்போதுலேருந்து இருபது கோடி ரூபாய் செல்வாகும் இதை நீ பண்ண முடியாது நீ கடனாளியாக இருக்கிற இன்னும் ரெண்டு மாதத்தில் வந்து ஆக்ஷன்ற ஒரு படம் ரிலீஸ் ஆக போகுது ஒருவேளை அந்த படம் சரியாக ஓடவில்லை என்றால் இன்னும் அதிகமான பாரம் உமேல வரும் இந்த படத்தை தொடாத அப்படின்னு சொன்னோடனே அவன் சொன்ன இல்லை சார் இந்த படத்தை தான் நான் பண்ணுவேன் அப்போ நீ வேறு ப்ரொடியூசர் வச்சுக்கோ இல்லை சார் எனக்கு இந்த படத்தை நான் பண்ணேன்னா எனக்கு ரொம்ப அட்வான்டேஜஸாக இருக்கும் எனக்கு ஹெல்ப் பண்ணுங்கள் அப்போ நான் சொன்னேன் இப்படி சொல்கிறேன் இதை வந்து துப்பரவு ஃப்ரீ ஆக்கிக்கலாம் 
திருப்பூரியான் டூவை ஒரு பத்து கோடி ரூபாயில் சென்னையில் நடக்கிற மாதிரி ஒரு கதை நான் பண்ணித்தரேன்னு சொன்னேன் அதுக்கப்புறம் சொன்னால் இதில் இந்த படத்தை தான் நீங்கள் பண்ணணும்னு சொன்னோம் இந்த கதை எழுதி இது வரைக்கும் நான் யூகே போனது கிடையாது ஐ ஹவ் ஐ ஹவ் விசிட்டட் மெனி ஃபாரின் கண்ட்ரிஸ் நான் யூகேயில் போய் தான் லொக்கேஷன் பார்த்து எழுதணும் ஐ வென் ஆல் தி வே தேர் அப்போ நான் வந்து ஸ்கிரிப்ட் ரைட்டிங்காக நான் கேட்ட பணம் ஏழு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் அதில் நான் செலவு பண்ணது ஏழு லட்சம் ரூபாய் தான் நேற்று பேப்பரில் பத்திரிக்கையாளர் எல்லாரும் என்னை கூப்பிட்டிங்க பேச சொல்லுங்க நான் பார்த்துக்கிட்டே இருந்தேன் திரைக்கதை எழுதுவதற்கு மட்டும் முப்பத்தைந்து லட்சம் செலவு பண்ண அப்படின்னு போட்டிருக்கேன் முப்பத்தஞ்சு லட்சம் செலவு பண்ணுன்றது அவன் ஆதாரபூர்வமா அவன் ப்ரூவ் பண்ணலாம் நான் ஒரு ப்ரொடியூசர் டேரக்டர் நான் டேரக்டர் மட்டும் இல்லை ஒரு ப்ரொடியூசரா ஒரு கதை எழுதுறதுக்கு முப்பத்தஞ்சு லட்சம் ரூபாய் ஒருத்தன் செலவு பண்ணா அவன் டேரக்ட் பண்றதுக்கே தகுதி இல்லைன்னு நான் சொல்லுவேன் நான் செலவு பண்ணது என் கையில் இருக்கு எனக்கு ஒரு கார்டு கொடுத்தான் ஃபோரெக்ஸ் கார்டு அந்த கார்டில் தான் அவன் காசு போட்டிருக்கான் இந்த பத்திரிகையால் எல்லாருமே நேற்று போட்டீங்களே எழுதுனீங்கல்ல நான் முப்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபா செலவு பண்ணணும் ஈஸியாக போட்டீங்கல்ல ஒரு வார்த்தை அப்படி போட்டால் ஒரு சமூகம் நம்பிடுது அந்த முப்பத்தஞ்சு லட்ச ரூபா நான் செலவு பண்ணணும்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் நீங்கள் அதை கேட்கணும் அதுக்கப்புறம் பதிமூணு கோடி ரூபாய் இது வரைக்கும் செலவு பண்ணியிருக்கேன் முப்பத்தி ரெண்டு நாள் ஷூட் பண்ணியிருக்கேன் I have completed 32 days. அவன் என்ன சொல்லியிருக்கான் 15 லட்சம் ஒரு நாளைக்கு செலவு பண்ணலாம் முப்பத்தி ரெண்டு இன்ட்டு பதினஞ்சு நீங்க பெருக்கினீங்கன்னா நாலு கோடியே ஐம்பது லட்சம் இன்னும் ஒரு ஒன்னாயிரம் ரூபாய் என்னுடைய இது போட்டீங்கன்னா ஆறு கோடி இன்னும் ரெண்டு ரூபா போட்டுங்க இன்னும் நாலு ரூபா போட்டுங்க அப்படி பார்த்தா கூட பத்து கோடி பேக்கில் தான் இது வரைக்கும் வந்திருக்கு பதிமூணு கோடி அதையும் ப்ரூவ் பண்ணணும் இந்தியாவில் வந்து வேற நாட்டில் போயிட்டு நீங்க படம் பண்ணணும்னா உங்க கம்பெனில இருந்து அதை பண்ண முடியாது யூ ஹாவ் டு ஸ்டார்ட் அ நியூ கம்பெனி தேர் அப்படி தொடங்கப்பட்டது தான் புட்லூர் அம்மன் என்ற கம்பெனி எங்க இங்கிலாந்துல அந்த புட்லூர் அம்மன் கம்பெனிக்கு இந்த பத்திரிகையாளர் நீங்க போன் பண்ணி கேட்கணும் ஏன்னா இங்கிருந்து அவங்க ஒயிட்ல மட்டும்தான் ஹேண்டில் பண்ண முடியும் அந்த பணத்தை ஸோ புட்லூர் அம்மனுக்கு விஷால் ஃபேக்டரியில இருந்து எவ்வளவு காசு போச்சு அப்படின்னு நீங்க தெரிஞ்சுட்டு நீங்க அதை வந்து திரும்பி நீங்க வந்து மக்களுக்கு சொல்லணும் ஒவ்வொரு இடத்திலும் நான் அவமதிக்கப்பட்டேன் ஒவ்வொரு இடத்திலும் என் தாயை வேசி என்று திட்டினார் என் தாயை நான் என் நான் மகன் என்று நினைத்த தம்பி என்று நினைத்தவன் என் தாயை வேசி என்று திட்டிருக்கிறான் என்ன அப்படி சொன்ன உடனே நீங்க நம்பாங்க நம்பாதீங்க என் ரெக்கார்ட் இருக்கு அவன் பேசினது இவருக்கு நான் என்ன துரோகம் செய்தேன் நான் செய்த ஒரே துரோகம் இவரிடம் அறமோ அறத்தோடு நான் இருந்தது தான் இந்த மூணு வருஷம் அவன் தப்பு பண்ணும்போதெல்லாம் தப்பு பண்ணாதான் சொன்னது தான் அவனுக்கு நல்ல கதை எழுதி கொடுத்தது தான் நண்பர்களே இவன் சொல்றான் எந்த ப்ரொடியூசரும் எனக்கு வந்து படம் கொடுக்க கூடாதுன்னு சொல்றான் இவன் ஒரு ப்ரொடியூசர் மகனாக பிறந்தவன் இவன் நான் ஒரு ஏழை டெய்லர் வீட்டில் நான் பிறந்தேன் எங்கள் அப்பா ஒரு டெய்லர் மீண்டும் நடந்து போய் ஒரு வெள்ளை பேப்பர் எடுத்துக்கிட்டு ஒரு பென்சில் எடுத்துக்கிட்டு இதே ஜி இருக்காங்கல்ல அவங்களுக்கு ஒரு கதை தான் எனக்கு கொடுக்க முடியும் இல்லையா ஏதோ ஒரு இன்ஸ்டியூட்ல போயிட்டு நான் பாடம் நடத்துறேன்னா என்னால் பாடம் நடத்த முடியும் இல்லையா ஒரு ஹோட்டல்ல வேலை செய்ய முடியும் இல்லையா ரோட்ல நின்று பாடி கதை சொல்லி என்னால் வந்து ஒரு பத்து ரூபா சம்பாதிக்க முடியும் நண்பர்களே அப்படிலாம் நான் யார்ட்டையும் பிச்சை எடுக்க மாட்டேன் என் படங்கள் சொல்லணும் நான் யாருன்னு என் படங்கள் சொல்லணும் நான் யாருன்னு ஒரு பேய் தேவதை ஆக்கணும் வேணாம் பிசாசில் ஒரு பேய தேவதை ஆக்கணும் வேணாம் சரிங்களா ஓடாய மாட்டுக்குட்டியில் ஒரு குடும்பத்தை காப்பாற்றுவதற்காக மீண்டும் நான் ரிசரக்ட் செய்யப்பட்டவன் ஒரு கிறிஸ்துவ பத்தி தான் எழுதுனேன் சைக்கோல பதினாலு கொலை பண்ணவனையும் நம்ம மன்னிக்கலாம் சொன்ன வேணாம் என்னுடைய கதைகள் இருக்குமடா என் அறம் நீ என்னை பத்தி நீ சொல்ல வேணாம் நான் கெட்டவன் சமூகத்துக்கு தெரியும் இன்னைக்கு தெரியாட்டா இருபத்தஞ்சு வருஷத்துக்கு என் படங்கள் சொல்லுவோம் என்னுடைய படத்தை முப்பத்தி ரெண்டு நாள் எடுத்திருக்கேன் நண்பர்களே இந்த இருபது இத்தனை நாள் ஆச்சே 
கதையை <laughs> ஒரு <laughs> கலைஞரா <laughs> நீ ஒரு பொறிக்கிடா சமூகம் பார்த்து கொண்டிருக்கிற ஒண்ணிய நீ வந்து ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் என்ன பண்ண தெரியாது எனக்கு படுத்திருந்தாங்க எழுப்பா வந்து அண்ணா நாளை கால நாமினேஷன் நாமினேஷன் அப்படின்னா என்னன்னா நாமினேஷன் என்னன்னு தெரியாது எனக்கு எனக்கு வந்து யூ ஆஸ்க் மீ எனி போபியா ஹவு மெனி நம்பர் ஆஃப் போபியா ஐ கேன் சி ஹவு மெனி நம்பர் ஆஃப் போபியா சொல்லுவேன் இங்கிலீஷ்ல யூ ஆஸ்க் அபவுட் எனி ஒக்காபுலரி ஐ கேன் டாக் அபவுட் எட்டிவாலஜி ஆஃப் தட் வேர்ட் யூ டாக் அபவுட் எனி லிட்ரேச்சர் எனக்கு <laughs> சமூகம் <laughs> Take it. It's a credit. Take it. Earn it. Reap the yield. Why are you not in the cinema? Why are you afraid of me? Why do you have a producer? 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 ஒன்றுங்க <laughs> வெளியே <laughs> 
அவன் கெட்ட வார்த்தையில் என் அம்மாவை பூசணமாக பேசுகிறான் என் தம்பி எதிர்த்து கேட்டதுக்கு நான் அடிச்சிட்டேன் இதை நான் சொன்ன பத்திரிகையில் என் நேர ப்ரொடியூசர் கவுன்சில் டேரக்டர் கவுன்சில் நான் போனேன்னா ஏன் போகல தெரியுமா ஒரு மூணு வருஷம் அவன் தம்பின்னு கூப்பிட்டுக்கங்க என் தம்பி கத்தனா அவன் ஏன் எங்கள் அம்மா வந்து என் அம்மா தேவடியாலான்னு கேட்டான் எங்கள் அம்மாவோட நீ படுத்திருந்தியா உங்கள் அப்பா படுத்திருந்தான் என் தம்பி கேட்டான் அதை அவனை அடித்தாங்க நான் போய் என்ன தரமாக பண்ணேன் என் தம்பி அடித்தேன் ஏய் மூணு வருஷமாக அவன் அண்ணன் கூப்பிட்டேன் விட்டுறாருன்னு வெளியே கூப்பிட்டேன் என்னை பற்றி அவன் தப்பாக பேசுகிறான் நண்பர்களே இன்றைக்கி விடமாட்டேன் தமிழ்நாட்டில் நான் ஒருத்தன் தான் அவனை பத்திரமாக பார்த்துக்கிட்டேன் இன்னைக்கு தமிழ்நாட்டை நான் ஒருத்தர் தான் தமிழ்நாட்டை நான் பத்திரமா பார்த்துக்கணும் அவன் இருந்து இவன் யாரு இவன் யார் யாருங்க இங்கெல்லாம் ஆளுங்களே கிடையாதா இவர் தான் வந்து தமிழ்நாட்டை காப்பாற்ற வந்தாரா இங்க ஆளுங்களே கிடையாதா இங்க நிறைய பேர் இருக்காங்களே இங்க இது ஒரு தமிழனுடைய கோபம் ஐயா இது இது ஒரு தமிழனுடைய கோபம் இப்ப ஏன் திரும்ப பொறுத்துக்கிட்டு இருந்தேனா என் தாத்தை எழுதியிருக்கான் இன்னா செய்தாரே ஒருத்தர் அவரான நன்னயம் செய்தவன் என் திருவள்ளுவர் தாத்தை எழுதுனா அந்த தமிழ்னால நான் அமைதியா இருந்தேன் ஆனா நேத்து நீ எப்படி சொன்ன நான் பயப்படல நீ நினைச்சு நான் நண்பர்களே நீங்க ப்ரொடியூசர் ப்ரொடியூசர் வர வேணாங்க என் படங்களை போய் திரும்பி பாருங்கயா என் படத்தில் உள்ள அறத்தை பாருங்கயா நீங்க என் படம் கொடுப்பீங்க படம் கொடுக்காட்டினாலும் என்னயா என்ன பண்ண இப்போ திடீர்னு ஆக்சிடென்ட் எனக்கு கண்டு போச்சு நான் டேக்ட் பண்ண போனா நான் ஆக்சன் சொல்ல முடியுமா என்ன அப்பையும் கதை சொல்லுவேன் டேய் தம்பி விஷால் ஓ இந்த பூஜா வேலைலாம் இங்கே காட்டாது உனக்கு இருக்க ஆப்பு இதுதான் ஸ்டார்டிங் இன்னையோடு நீ தூங்கவே மாட்டேன் உன் சைடில் தர்மம் வந்துச்சுன்னா வாடா குருச்சேத்திர போருக்கு வா போராடலாம் வா போராடலாம் தேங்க்யூ ஸோ மச்